ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ವಿ ನಿನಗೂ ಭೈರವಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ ನೆನಪಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಭೈರವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಭೈರವಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಭೈರವಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅರ್ಜುನ್ ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಪ್ಪ ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನಗ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಮ್ಮ ನೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೂಲ್ ಆಗಿರಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾ ನಿಮ್ ವೀರಭದ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಾ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನನಗೀಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೋಬಾರ್ದಂತೆ ಆತೆ ಹೌದು ಶಕುಂತಲ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರಾ ದುರ್ಗಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಇನ್ನೂ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳು ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಗೆ ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತ ನೀವು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ಏನದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಭೈರವಿ ಅಣ್ಣ ಸತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಹೌದಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಭಾವ ಬದುಕೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜಾನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಮಾವ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ನಿಜಾನಾ ಹೌದು ಶಕುಂತಲ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸೋದ್ರಳಿಯ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಬದುಕೆ ಇದ್ದಾನ ಹೌದಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೀರಭದ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವನ ಮಗ ರುದ್ರನ್ಗೂ ಭೈರವಿಗೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಭಾವ ಬಂದು ಆ ಮದುವೆನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದ್ರಳಿ ಆದಿತ್ಯನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಈಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಣ್ವಾ ನಡೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ ನೀನು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಕಳಿಯೋಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಲೇ ಆದಿತ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಜುನ್ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೇ ನಾಗವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕಣು ಆದಿತ್ಯ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಭೈರವಿಗೂ ನಿನಗೂ ತಕ್ಷಣನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ ಸರಿಪ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಗಳಿದೆ ನೀವ್ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಾವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆದಿತ್ಯನ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಕೂಡ ನೀನು ಕೂಡ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಾವ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ನಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಿನ್ ಪಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅರ್ಜುನ್ ನಾವು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಭೈರವಿ ಅವಳ ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾ ಹೋಗೋದೇ ಬೆಟರ್ ಸರಿಮಾ ಸ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಮಣಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಹೆದರದೆ ಆ ಮಣಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ತರ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾಗನ್ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆ ಮಣಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಗಳೇ ನಾಗವೇಣಿ ಪಣೀಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಪಣೀಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಗಳೇ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಾವ ಹೀಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನಾನು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದೆವು ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣವು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮಿಸಿದೆವು ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ನನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬಿಡು ಬಿಡು ಮಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕ ಬಲ್ಲೆ ಮಾವ ನೀನು ಮತ್ತು ಪಣೀಂದ್ರ ನೂರು ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದ ಎನ್ನುವ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಗಳಾದರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೂ ಸಹ ಹಿಂಸೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀನಿರದೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಲಿ ಮಾವ ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನನಗೆ ಬೇಡ ಮಾವ ಸಹವಾದರೂ ಬದುಕಿ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವೆ ಮಾವ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಬರುವೆ ಅಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ 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 ಅಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ 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 ಮಗಳೇ ನಾಗವೇಣಿ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಏನಮ್ಮ ಇದು 
ನನ್ನ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾವನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವ ಅದೃಷ್ಟವೂ ನನಗಿಲ್ಲವೇ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ತಳಿಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಮಾವ ಬಂದು ಬಿಡುವೆ ನಾಗವೇಣಿ ಮಗಳೇ ಮಗಳೇ ನಾಗಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ಬೇಡ ನಾಗವೇಣಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ಬೇಡಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ನಾಗವೇಣಿ ಬೇಡಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವಾದರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ 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 ಏನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾಗವೇಣಿ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ಇದಕ್ಕ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಪುತ್ರ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮಗಳೇ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮಗಳೇ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು ಮಗಳೇ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತಿರುಗಿ ಬಾರದು ಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಾವನ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂದಿರುಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ ನನ್ನ ಮಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರಲಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಜನನ ಮರಣ ಸಂಚಾರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವುದು 
ವಿಧಿ ಬರಹ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಬರಹ ತಪ್ಪಿಸಲಾರೆ ಎದುರಿಸಲಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಾವ ಸಾವನಪ್ಪಿಲ್ಲನಾದ ತಾಕಿರುವ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ನರತಂತ್ರಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಮರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದರೆ ಬದುಕುವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಳದೆ ಹೋದರೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವನು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ನೀವು ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಇರಲಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಎರಡು ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವೆ ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಜಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀನೇ ಗುರುತಿಸಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ನೀನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಪಟ್ಟು ಬದಲಿಸದ ಜಾತ್ಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೈವವೇ ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಾವ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮರಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅದೇನು ಅದೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಮಾವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಓರ್ವ ಮಾನವ ಎದುರಿಸಿ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ 